ഹലോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയും എന്നൊരു സ്വന്തം വിലയിരുത്താൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ടൂൾ ഒന്നുകൂടി കാണാം അതാണ് ടൂൾ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തതും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ആദ്യം ടൂൾ കണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അനാലിസിലേക്ക് പോകലാവ് നന്നാവുക നമ്മൾ ടൂൾ ഇതാണ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് പ്രോജക്റ്റ് ഹൈഗറിലെ ഒരു പാസ്സേജ് ആണ് സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് സാധാരണ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്തത് പോലെ പരീക്ഷക്ക് ചെയ്തത് പോലെ നന്നായി വായിച്ചു നോക്കി പാരഗ്രാഫ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും ചോദ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ഐ ഹാവ് നെവർ ലെറ്റ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് കെയ് ജോൺ ഇസ് ഓൺ ഹു ഡു ഐ ആൻഡ് ഹിസ് റെഫർ ടു എന്ന ചോദ്യം അതായത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഐ എന്നും ഹിസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഐ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഐ ആരാണ് ഇവിടെ തോറാട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ് ആരാണ് ടൈഗർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് വൈ ഡി ഡ്രേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹിസ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ഗോയിങ് ഡൗൺ ദ ഡ്രെയിൻസ് ഒക്കെ പാഴാവുന്ന ആലോചിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ സീനിൽ ഒരിക്കലും ട്രെയിനർ ആരെ കാണാൻ കൂടെ കാണാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ടൈഗറിൻ്റെ ഒപ്പം കാണാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതുവരെ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് തോറാട്ട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് റെഡി ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കാണാതിൻ്റെ ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഔട്ട് വേർഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അനേബിൾ ടു മൂവ് ഓ സ്പീക്ക് പേടിച്ചിട്ട് അറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥക്ക് എന്താ പറയാ വാക്കറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്രിഫൈഡ് ആണ് വാട്ട് വാസ് തോറാട്ട് സജഷൻ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള തോറാട്ടിന്റെ സജഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ സജഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു വയറ് കെട്ടാനുള്ള അറിയാലോ നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ഉത്തരമായിട്ട് ഐ റെഫേഴ്സ് ടു മിസ്റ്റർ തോറാ ആൻഡ് ഹിസ് ടു ദ ടൈഗർ റെഡി അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് റേ ഫെൽറ്റ് ദ ഹിസ് പ്ലാൻസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ ദ റെയിൻ വെൻ മിസ്റ്റർ തോറാ സർ ഹി നെവർ ലെറ്റ് ദ ടൈഗർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ കെയ്ജ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ but in the tiger scene the tiger should be seen without the trainer ee rendu kaaryam thinga namukku oru mark kittu idilo adhe pole i thorato nu edum his the tiger nu ediyalana oru mark kittu ara mark namlu kodukkanadu ibadi adhe pole rendu kaaryangal alla onnu thorato parnu orikkalu cage nu porthekku adu ottekku vittittilla annulladu pakshe endu kaanan paadilla trainer nu tiger scene il kaanan paadilla rendu kaaryangal varumbadana namukku oru mark undava ഓക്കെ റൈറ്റ് പെട്രിഫൈഡ് നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ ടൈ എ വയർ റൗണ്ട് ദ ടൈഗേഴ്സ് നെക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ആണ് നാല് മാർക്കട നോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻസ് ഫ്രം യു നോ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് ആസ്ക് ഹൗ മെനി ടൈംസ് എ മാൻ ലുക്ക് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ സി ദ സ്കൈ എന്നാണ് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് അറിയാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി എത്ര വട്ടമാണ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ലൈൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിനയൽ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് പൗരാവകാശം എങ്ങനെ കാണിക്കുക വരികൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മളെ പാഠങ്ങൾ നന്നായി കേട്ടൽക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ റിഫ്രൈൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ആ റിഫ്രൈനിൽ ജനങ്ങളുടെ എന്ത് മനോഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് പിക്ക് ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് അലിട്രേഷൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലൈൻസ് അലിട്രേഷന്റെ ഉദാഹരണം കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താ അങ്ങനെ കവി ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാൻ ഡസ് നോട്ട് സി വാട്ട് ഈ ലുക്സ് അറ്റ് ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ് വിത്ത് ഐ സോ നമ്മൾ അതായത് മുമ്പ് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നേരെ മുകളിൽ ലിബർട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം റെഡി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് യെസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് മസ്റ്റ് വൺ മാൻ ഹാവ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ ഹിയർ പീപ്പിൾ
നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വായിച്ചു നോക്കണേ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് ഇന്നാണ് കേട്ടോ സോറി ഐ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇമേജിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് അങ്ങേക്കും അതായത് അലി പിന്നെ സിസ്റ്റസ്യൂല അലി ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ആ കഥ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എഴുതാനോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേറെ വേഷത്ത് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതേ മൂന്ന് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ആശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവന് ആശയം നമ്മുടെ ഇവൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പാർട്ട് ഷൂ വാങ്ങി എന്നുള്ളത് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെഡിങ് ആവാം കേട്ടോ ഒരു ഹെഡിങ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഷൂ വാങ്ങി എന്നതാവാം അതിനുശേഷം ഞാൻ വാങ്ങാൻ പോയി വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ കയറി അവിടെ എവിടെയാണ് അത് വെച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഓന് ആ പ്രൊട്ടക്റ്റോ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അക്ബർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അവന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര ശബ്ദം കേട്ടു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു കേട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നു തെരഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ കാണാനില്ല അപ്പൊ അക്ബർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഓടിച്ചു പോയത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവനെ അപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാദറിനോട് പറയാതെന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അവസാനമാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആവാം ഫാദറിനോട് ശിക്ഷിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവാം അപ്പൊ ഈ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇടാം പിന്നെ അതേപോലെ ആ ഈവൻസ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ക്രമത്തിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്തമായ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിൾ ആവുക അതുപോലെ ഐ എന്നായിരിക്കും തുടങ്ങേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഐ ആയിരിക്കും ആരെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ ആയി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് മാർക്ക് ഇടാം റെഡി അല്ലേ സാമ്പിൾ ഡിസ്കോസ് അയച്ചു തരും അപ്പൊ നമ്മൾ അയച്ചു തന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ടായാലും ഇവിടെ വായിച്ച് നമുക്ക് സ്കോ പിന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പണിയാതുകൊണ്ട് തരാത്തത് ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫൈലാണ് പിന്നെ അറിയും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സാമ്പിൾ ഡിസ്കോസ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ അത് കൊടുത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ അതായത് പിന്നെ സത്യത്രേൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ അൽമാമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് സ്പൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈന എന്നാണ് ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയൊക്കെ അറിയാലോ ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഈ തന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ട് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് വെൽ ആസ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഓൾസോ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് വക്കബടി ആക്ട് ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വക്കബടി വാക്കുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മാർക്ക് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ല നെക്സ്റ്റ് സത്യത്ര മീസ നമുക്കറിയാതെ അതായത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യത്രയും അതുപോലെ സത്യത്ര മാനേജർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ എന്തായാലും അതിന്റെ സാമ്പിൾ അയച്ചു തരും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്നത് പുള്ളിയെന്ന് നോക്കണ്ട അതായത് നല്ല തുടക്കാണോ അവസാനമാണോ നോക്കണം മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുക ഇതെന്തൊക്കെ വേണം ഈ കാര്യം തന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവണം ടൈലറിനെ കൊടുത്തുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവണം അതിന് സത്യത്രയെ നന്ദി പറയണം അപ്പൊ അതിനോട് മാനേർ പ്രതികരിക്കണം അപ്പൊ മാനേർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഏറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മാർക്ക് ഇടാം ചുരുങ്ങിയ അഞ്ച് ഇൻസിയേഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആ ഈ വ്യത്യസ്തമായ എല്ലാ പിന്നെ സെന്റൻസുകളുള്ള എക്സ്പ്രഷനുകളുള്ള ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഷോർട്ട് ഫോമുകളുള്ള രീതിയിലാവണം അതാ ലാംഗ്വേജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോൺവെർസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇടാം ഇനി
അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഷൂട്ടിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അതെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുക അവസാനിപ്പിക്കലാണ് കൺക്ലൂഷൻ അവസാനം കാണാം റെഡി അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാമർ ആണ് നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കുക ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്നിന് അര മാർക്ക് വീതമാണ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ആയിരിക്കും അറിവിലേക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബേക്കറി ആയിരിക്കും ദ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കമ്മിങ് ഔട്ട് ആണ് ഫ്രം ദ ബേക്കറി ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഇത് സ്ട്രീറ്റിലെ നേതാണ്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഓഫ് ദ ഇൻ ഫ്രം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിരുന്ന തന്നത് റേ ആസ്ക്ഡ് ദ മാനേജർ റേ ആസ്ക്ഡ് ദ മാനേജർ വേർ ദ ടൈഗർ വാസ് ചർച്ച ചെയ്ത കേട്ടോ നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷനിലുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണേ മാനേജർ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ കേച്ച് ഇങ്ങനെയാണോ നോക്കുക റേ ആസ്ക് ദ മാനേജർ വേർ ദ ടൈഗർ വാസ് ദ മാനേജർ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ കേച്ച് ഇറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ മതിയെ മാറിപ്പോയതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ നൗ ലാസ്റ്റത്തത് ഫ്രീസൽ ഉറപ്പുകളാണ് നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാ അലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു തുടർന്നു എന്നാണ് വേണ്ടത് ഏതാ വാക്ക് ഗോ ഓൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാ സംശയങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ എന്റെ വീഡിയോ കാണണേ ഗോ ഓൺ ആണ് ഗോ ഓൺ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്സിലായതുകൊണ്ട് വെൻഡ് ഓൺ ആവാം അതാ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക വെൻഡ് ഓൺ ആണ് നല്ലത് ഗോൺ ഏരിയയിൽ മാർക്ക് ഇടാം ഹി കുടിന്ത് മനസ്സിലായില്ല അവക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള വാക്ക് ഏതാ മേക്ക് ഔട്ട് ആണ് ബട്ട് ഷീ ഡാഷ് ഇസ് റിക്വസ്റ്റ് അതോട് ഒരു ഷൂ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അലി പക്ഷെ അത് അവൾ അംഗീകരിച്ചില്ല അത് നിരസിച്ചു എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ ടേൺ ഡൗൺ എന്നാ വേണ്ടി ടേൺ ഡൗൺ ആയാലും ടേൺ ഡൗൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ഇടാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മാർക്ക് ഇടാ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺ വട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കാണുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാര്യം ഇതിനൊക്കെ സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പോടും സാമ്പിൾ ഡിസ്കോസ് ഒക്കെ പോടും അതൊക്കെ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ നീണ്ടു പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ സാമ്പിൾ ഡിസ്കോസുകളൊക്കെ ഞാൻ പോടും ഓക്കെ മീറ്റ് ഗുഡ